La verdad es que al principio de la pandemia estábamos todos un poco con mucha incertidumbre en las casas encerrados, sintiendo que teníamos capacidades para ayudar y no, te, no teníamos cómo aplicarlas ni dónde aplicarlas. Y hace poco la universidad hizo este convenio con la clínica y, y nos permitieron venir acá en calidad de interno a apoyar. Los doctores son súper docentes, han sido súper preocupados de nosotros, nos han dejado empoderarnos a todos los pacientes. Pudiendo estar en la casa decidimos venir acá, yo creo que eso lo valoran y, y eso hace que se afiate un poco más la confianza con los doctores. Que te den más como un colega que como, como un interno. El aporte específico o la ventaja de un interno es que está en el último año de formación de su carrera y tiene los conocimientos bien frescos. Están súper habituados también al trabajo que hacemos en la unidad médico quirúrgico, que es la visita de los pacientes diaria con todos los aspectos que ello implica. La parte nutricional, la actividad física, que, que uno le indica a los pacientes, los aspectos sociales o, o más humanos de repente, los pacientes, comunicar con la familia. Me han comentado que han hecho videollamadas y, y es un momento súper grato, digamos, en esa conexión con los familiares para los pacientes que en algunos casos llevan acá más de dos meses. Es mucha capacidad de escuchar, de entender eh, las indicaciones que se le están dando, cuál es la lógica y mucha capacidad de los alumnos de entender las lógicas de esto y seguir las indicaciones de la gente que tiene la experiencia al respecto. Yo creo que el desafío es más que nada emocional, porque el levantarse temprano o el, el trabajar harto, qué sé yo, a veces está en servicios con mayor carga, a veces está en servicios con menor carga, eso está, ahí un, poco, está un poco curtido con el trabajo. Pero con las emociones que genera una pandemia, no, pues, eso es nuevo. Porque igual es fuerte como estar viendo tan de cerca la pandemia, viendo a los familiares o pacientes que no pueden ver a sus familiares, el, el aislamiento, la incertidumbre, la angustia. Uf, eh, desafiante, buena palabra.